pengujian vaksin COVID-19 saat ini terus dilakukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM tengah menunggu hasil uji klinis vaksin COVID-19 yang sedang dilakukan oleh Bio Farma. Tentunya pengujian ini harus melalui standar agar siap digunakan. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan POM, Ibu Penny Lukito, yang akan berbincang seputar tahapan perizinan dan regulasi tentunya terhadap vaksin COVID-19. Salam sehat Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Dari perkembangan terakhir, vaksin saat ini kan sudah sampai uji klinis fase ketiga. Boleh nggak dijelaskan kepada kami, seperti apa sih sebenarnya pemantauan yang dilakukan oleh Badan POM sejauh ini? Sekarang kita sedang berproses untuk observasi, pengamatan, dan nanti tentunya hasil dari melihat ke aspek keamanannya dan terutama adalah pengamatan untuk aspek khasiatnya atau efektivitasnya. Ya. Dalam periode biasanya adalah satu bulan, tiga bulan, kemudian enam bulan. Nah itulah kenapa kita akan memberikan emergency use authorization. Untuk mendapatkan emergency use authorization, Uh, efikasi hanya cukup 50%. Kalau vaksin itu umumnya adalah 70%. Nah, berdasarkan sejarahnya, Bu, berapa lama sih sebenarnya proses pengujian dan perizinan yang dilakukan oleh Badan POM? Kita tidak membuat sendiri. Ya. Hmm. Uh, Badan POM mengikuti standar dan regulasi yang sudah menjadi uh, komitmen kita bersama secara internasional, tentunya WHO referensinya, kemudian kita juga tentu merefer juga FDA atau uh, kita sebut Terus regulator lain ya, Indonesia. regulator di negara lain yang bagus ya. juga evaluasinya seperti di Indonesia dan itulah kenapa Badan POM sudah inspeksi kan bersama tim dari MUI untuk audit halal bersama hmm. dengan Bio Farma dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan inspeksi ke Cina kemarin. Boleh ceritakan Bu bagaimana hasil laporan dari kunjungan ke Cina waktu itu? Nah, Alhamdulillah kalau di aspek mutu itu uh, sudah memenuhi aspek uh, cara produksi obat yang baik ya. Itu Alhamdulillah ya. tidak ada efek samping yang kritikal gitu ya. Jadi uh, dari aspek keamanan sudah baik. Sekarang aspek efektivitas ya, hasil yang masih kita tunggu. Jadi mm-hmm. dianalisa, pengambilan sampel darah, kemudian dianalisa di laboratorium, melihat seberapa besar si vaksin itu memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibodi kita. Dan ada standarnya mesti mencapai berapa yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif dari segi meningkatkan antibodi. Terus kemudian juga kemampuannya untuk menetralisir virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkat antibodi kita dan memang cocok terus juga menetralisir apabila ada virus yang masuk. Untuk emergency use authorization sendiri, seberapa cepat bu waktunya? Dihitungnya dilihat dari setelah subjek itu disuntik yang kedua, kemudian dia kembali ke masyarakat, ada berapa kasus yang terjadi. Nah, itu biasanya dihitung dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, ada berapa kasus yang terjadi. Kalau untuk emergency nutrition, kita bisa lihat dalam waktu 3 bulan. Ya, tapi bisa jadi juga kalau pandemiknya sudah tidak terlalu intensif seperti di Cina, itu biasanya akan lebih lama lagi. Apakah vaksin COVID ini yang pertama? Tentu kan sudah ada yang sebelumnya dikuatkan izinnya EUA selama masa pandemi ini. Selama krisis pandemi ini, kan sudah ada beberapa obat yang kita berikan izin penggunaan darurat, yaitu uh, Avigan, Papirivirapir dengan Tembesivir, di mana Avigan atau Papirivir itu untuk kondisi pasien yang ringan sampai sedang, dan Tembesivir itu uh, untuk pasien yang berat. Mungkin ada satu pesan untuk masyarakat, Bu, agar uh, bersedia nanti kalau vaksinnya benar-benar sudah berhasil, gitu ya, sesuai dengan harapan kita bersama, dan tidak takut lagi perihal keamanannya. Saya... yakin dengan komitmen pemerintah yang dikaitkan dengan komitmennya untuk hanya memberikan vaksin yang bermutu, berhasiat, dan aman. Ya, dengan demikian kita memang harus menunggu dulu waktu sehingga bisa mendapatkan data yang cukup ya, dan Badan POM hanya akan memberikan immunity authorization apabila memang data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan, dan hasiat itu sudah cukup lengkap dan kami akan tentunya menganalisanya dengan uh, para uh, expertnya dan juga para uh, dokter-dokter ahlinya. Terima kasih Bu. Harapan agar vaksin dapat segera digunakan dan pastinya aman akan kita tunggu. Namun yang perlu diingat, Mengatasi pandemi ini selain dengan vaksin yang akan tersedia, tetap terus disiplin dalam penerapan 3M agar upaya pencegahan kita dapat optimal.